Hello my dear students, welcome you once again to my class. And here I am today with the students of class 12. And as you find on the board that this session is going to be the session of prose discussion, of course text analysis and the prose piece which would be discussed today. This is the eyes habit by Ruskin Bond. And uh, for your kind information, you all know that this is going to be the second session on this particular text because earlier in my first session on this particular one I discussed a certain portion of the text where we reached that particular point when we find that uh, the young man narrator who is blind now and journeying in a train compartment is getting some kind of familiarity with the a uh, girl co-passenger or better to say lady co-passenger who has also boarded in the train and the point that we dropped there we find the information that the girl tells the narrator that she will be getting off at Saharanpur and her ma aunt not mother sorry her aunt would be waiting there to receive her so we uh, cover up to this particular point now it is going to be the rest part of the text and of course we are going to begin from this particular line then i had better not to get too familiar this is some kind of interesting funny a bit juicy comment so a narrator jini tini bolchen ki tahole amar uchit hobe na it should not be a proper task or proper thing for me to be too familiar with you uh, then i had better not to get too familiar i replied aunts are usually formidable creatures Narrator said that if you have a human being, if you have a human being, we say that aunt in English, quite naturally, we don't have anything to say. Kakima, Jetima, Pishima, Mashima, and then Matri Gautriya, we don't have anything to say. So, we say that aunt is usually a formidable, a formidable, a formidable, a formidable. What does it mean? Actually, what the narrator here suggests, that usually the persons of this category are over vigilant over vigilant over curious okay <laughs> uh, regarding some matters related to their children or the persons of that category means chele me ba tader gotre jara arthat bhai ji bhai po era jara royeche to eder byapare ne fuse nieces era kintu over cautious thaken ebong oti nojoddarir byapar thake to shekhane dariye jodi train theke namar shomoy कोनो भावे वो ये आंटे चोके पुड़े जा है जे मेटी ए ही चले डिशन कथा बोल चिलो अपोड़ चितो एक जन चले तला प्रोचुर प्रोसने सामुकिन होते पारे के अमादे रही गर्ल को पे संजन नरेटर तो शेखत्रे मजा कोरी उन्हें बोल जन अर्थात नरेटर मजा कोरी बोल जन जे बाबा तुम्हारे शंगे बेशी घोनिश्चो � Formidable means that it's very difficult. Where are you going? She asked. She said, what do you think? What do you think? Quite naturally. At a question, what do you think? To Dehra and then to Mushauri. All these are the hill stations, you know, of the northern India and they are the destinations for a large number of tourists every year. I said, I'm going to go to Dehra. I'm going to go to Mushauri. Oh, how lucky you are. Then the girl makes this comment. Oh, to me, keep her going. I wish uh, I were going to Mushori. I'm a key check or a Mushori jete. So, it's a manuscript fascination. Thank you. Bibi no manuscript, Bibi no jagger for the fascination. Thank you. Bibi no dress. Say, put the fact that you know, ornament. Say, put the fact that you know, say, fascination on a ketre. How to logical now on a hotel. I'm a catch. Kin to thake. The hello, no manuscript. एक विशेष कलर के प्रति फैसिनेशन रही है क्यों देखा गल पिंक कलर ड्रेस खूब भलो लागे तर तो से कैन भलो लागे तर यही व्याख्या पावा जाए ना कारो देखा गया तो दुल पड़ते भलो लागे झोला झोला दुल कारो देखा जाए तो छोटो टीप पड़ते भलो लागे कारो देखा जाए तो बैंगल्स पड़ते भलो लागे तो यही बेपारो यगलोर से अर्थ लजिकल इंटरप्रिटेशन है ना तो जगह को टूरिस्ट स्पटर क्षेत्र विभिन्न मानुष विभिन्न रकम लाइकिंग थे इफ यू आस्क मि what is my preference? I must prefer seaside. It is a hotel. Our 
জন্ম বড় হয়ে ওঠা সমুদ্রের কাছাকাছি বলে হয়তো সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের একটা বন্ডিংটা অনেক শুধু আমার নয় আমার যে সমগত্র যারা মানুষজন অর্থাৎ সি কোস্টে যে যারা বড় হয়েছি আমরা তাদের সমুদ্রের সঙ্গে একটা বন্ডিং থাকেই ইনবর্ন সে কারণে হতে পারে তবে আমার মনে হচ্ছে ওটার থেকেও যেটা সবচেয়ে বেশি আমার মধ্যে ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে সমুদ্রকে আমার অনেক বেশি এলোকোয়েন্ট মনে হয় সমুদ্রের পাশে বসলে মনে হয় যেন একজন লিভিং এন্টিটির সঙ্গে বসে আছি ফলে ঘন্টা পর ঘন্টা সমুদ্রের পাড়ে বসে আমি কাটিয়ে দিতে পারি এটা আমার পার্সোনাল লাইকিং তার মানে এই না যে আমার পাহাড় ভালো লাগে না কি আমার জঙ্গল ভালো লাগে না তবে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং জঙ্গল আমার সেভাবে ভালো লাগে না পাহাড় তবু ঠিক আছে সমুদ্রের কাছে গেলে আই জাস্ট গেট রেকলেস উইথ জয় ওকে শুধু রেকলেস বলতে এই নয় যে লাফালাফি ঝাপাঝাপি সবসময় করে বেড়াই তা নয় সমুদ্র পাশে বসে থাকতে ভালো লাগে সেরিন ফিলিং সাম কাইন্ড অফ জুবিলিয়ান স্পিরিট দেন স্টার্টস টু ডন অন মি ওকে হ্যাঁ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য পার্সোনাল কন্টেক্সট লেটস বি ব্যাক টু দ্য মেন কন্টেক্সট অফ দ্য স্টোরি আই উইস আই ওয়ার গোয়িং টু মুসৌরি আই লাভ দ্য হিলস আমার পাহাড় কি ভালো লাগে স্পেশালি ইন অক্টোবর বিশেষ করে অক্টোবর মাসে হুয়াই অ্যাকচুয়ালি পাহাড় বা মালভূমি অঞ্চলগুলো যেখানে বিশেষ করে প্রচুর জঙ্গল রয়েছে সেখানে বর্ষার শেষে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রেনি সিজন অ্যান্ড জাস্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান ক্লাইমেট ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য রেনি সরি অটম অটমনাল সিজন উই ফাইন্ড the greenery in their dark green usually the water bodies they are also full of water and everywhere there is some kind of washed away bright look not washed away but washed better to say bhashi ne baba tan dhuye jawa jhokjoke hoye ota eta darun jhokjoke bhab thake okay some kind of brightness we happen to come across there yes uh, this is the best time ha huh. তার সঙ্গে আগ্রি করছেন কে ন্যারেটার মেয়েটা কি বললো যে আমি পাহাড়ে যেতে ভালোবাসি বিশেষ করে অক্টোবর মাসে তো ওর কথার সঙ্গে ন্যারেটার কিন্তু সহমত বলছে হ্যাঁ 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 দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম আই সেট কলিং অন মাই মেমোরিজ তো এই মুহূর্তে তার তো ভিজুয়াল অবস্ট্রাকশানটা রয়েইছে কিন্তু যখন ভিজুয়ালি তিনি একদম প্রপার কন্ডিশানে ছিলেন অর্থাৎ যখন তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়নি তখন বিভিন্ন পাহাড়ি জায়গায় যাওয়ার একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সেখানকার যে বিভিন্ন দৃশ্যপট যেটা তার মনে রয়েছে ফ্রম দ্য দোজ এক্সপিরিয়েন্সেস নাও হি ক্যান আসার্টেন দ্যাট অফকোর্স অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর ভিজিটিং দ্য হিল সাইডস অর দ্য হিল স্টেশনস ওকে দ্য হিলস আর কাভার উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়া বুনো ডালিয়াতে পুরো ভরে রয়েছে পাহাড়ি যে সমস্ত এলাকা সমস্ত পাহাড়গুলো দ্য সান ইজ ডেলিশিয়াস এবং আমরা দেখছি কি সূর্য সেটা ডেলিশিয়াস বা সুস্বাদু বায়গার হয়েছে সুস্বাদু মানে কি সূর্য কি সুস্বাদু আর ডেফিনেটলি এনজয়েবল ওয়ার্মথ সূর্যের ওয়ার্মটা এনজয়েবল ওকে ইজ ডেলিশিয়াস অ্যান্ড অ্যাট নাইট ইউ ক্যান সিট ইন ফ্রন্ট অফ এ লক ফায়ার আর রাতের দিকে ঠান্ডাটা একটু পড়তে শুরু করে অক্টোবর মানে মোটামুটি নভেম্বর থেকে তো পাহাড়ি অঞ্চলে ভালোই ঠান্ডা চলে আসে সব রাতের দিকে কিন্তু একটা হালকা হিমেল ভাব থাকে এবং সেই হালকা হিমেল ভাবে ইন দ্য জেন্টল কুল ওয়েদার ইউ ক্যান এনজয় ইউর সেলফ উইথ দ্য ওয়ার্মথ অফ সাম লক ফায়ার হ্যাভিং সাম ব্র্যান্ডি অ্যান্ড শিপিং ফ্রম দ্য ব্র্যান্ডি কন্টেনার লক ফায়ার অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আ লিটল ব্র্যান্ডি ব্র্যান্ডি ইজ টাইপ অফ ওয়াইন ঠিক আছে মাইল্ড একটা ওয়াইন তো একটু একটু ব্র্যান্ডি পান করা যেতে পারে এই রকম পরিবেশে এবং খুব এটা এনজয়েবল ব্যাপার থাকবে মোস্ট অফ দ্য টুরিস্ট অফ ঘান এটা একটা পয়েন্ট দিস ইজ আ পয়েন্ট টু বি নোটেড আই থিঙ্ক পার্সোনালি অ্যাকচুয়ালি একটা পার্সোনাল ভিউ শেয়ার করি যে আজকাল বেশিরভাগ টুরিস্ট স্পটগুলো বিশেষ করে আমাদের ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়ানরা আমরা সত্যি কথা বলতে কিনা বাই ডিফল্ট উই আর প্রোন টু বি ডার্টি এটা বলতে হয়তো আমার খারাপ লাগছে কিন্তু ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে গেলে আমরা সেটা বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে ক্লিনলিনেস ব্যাপারটাই যেন কোনোভাবে থাকে না সবার মধ্যে বলছি না অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা ব্যাপারেই ভালো খারাপ দুটো দিক থাকে কিন্তু এই জায়গাটাতে আমরা দেখেছি খারাপ মানুষের সংখ্যাটা বেশ বেশি আমরা সুন্দর জায়গাগুলোকে লিটারিং করে আসি চা খাচ্ছি কাপটা ফেলে দিয়ে এলাম একটু দূরে কিন্তু ডাস্টবিনটা রয়েছে আমরা সেই মধ্যে উঠে গেলাম না ঝালমুড়ি খাচ্ছি ঠোঁকাটা ফেলে দিয়ে এলাম জল জল খাচ্ছি বোতলটা ফেলে দিয়ে এলাম ওইগুলো গুছিয়ে একটা আমরা বেড়াতে গেছি এবং একটা এক্সট্রা ব্যাগ নিয়ে যাওয়া উচিত এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন তো এটা আমরা করি না 
আমরা পাবলিক প্রপার্টি যেগুলো অর্থাৎ ট্রেন বাস যেগুলো আমরা সেগুলো ভেবে নিই যেগুলো নোংরা করার জায়গা নোংরা করার জায়গা এটা আমাদের অ্যাটিটিউড বেক্সিজনের তো আমরা পানের ফিক ফেলি ইত্যাদি এগুলো মানে এটা আমাদের জঘন্য রকম একটা অভ্যাস ফলে দেখা যাচ্ছে কি আজকালকার দিনে তথাকথিত যেগুলো ট্যুরিস্ট স্পট সেই জায়গাগুলো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিটারিং করে ফেলেছি ফলে তবে হ্যাঁ এটার ব্যতিক্রম রয়েছে বেশ কিছু জায়গা রয়েছে এখানে কিন্তু মানুষেরা খুব সচেতন কাছাকাছি খুব যদি আমাদের খুব দূরে নেওয়া যেতে হয় তাইল্যান্ড যদি আমরা যাই আমি ভারতের কথাটা পরে ফিরছি তাইল্যান্ডে যদি কখনো যায় রাস্তাগুলো ঝকঝক এই মান তার মানে এই নয় যে ওখানকে যারা প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব আছেন তারা প্রচণ্ড রকম উদ্যোগী ক্লিনলিনেস মেনটেন করার জন্য হ্যাঁ তারা উদ্যোগী ডেফিনেটলি দে হ্যাভ সাম কান ইউনিভার্সিটিভ বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য সিটিজেন্স কমন সিটিজেন্স দে আর মাছ মোর অ্যাক্টিভ ইন দিস রিগার্ড তারা রাস্তায় লিটারিং করে না কারণ তারা জানে যে যারা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে এসে পৌঁছাবেন তাদের ফার্স্ট ইম্প্রেশানটা কী হবে আমাদের দেশ সম্পর্কে এইরকম রাস্তাঘাট দেখলে আমরা ওই ভাবনাই ভাবতে অভ্যস্ত নেই যাই হোক ভারতের প্রসঙ্গে ফিরি ভারতবর্ষে বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে মানুষজন কিন্তু খুব সচেতন ওখানে রাস্তায় রিটার্নিং হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি হয় না কিন্তু ভেরি আনফরচুনেটলি আমাদের যে পরিচিত যে যেগুলো ট্যুরিস্ট স্পট সেখানে গেলে কিন্তু ধারণাটা মানে নিজেদের সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা হয় যাই হোক লেটস বি ব্যাক টু দ্য কন্টেক্সট মোস্ট অফ দ্য টুরিস্ট হ্যাভ গান ফলে আজকালকার দেখা আছে ট্যুরিজমের চাপে জায়গাটার যে বেসিক নেচার সেটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা জঙ্গল সাপার দিয়ে যাচ্ছি গিয়ে হই হই করছি এই বাঘ কোথায় এবং হরিণ কোথায় ময়ূর কোথায় দেখা যাচ্ছে না চিৎকার করতে করতে যাচ্ছি জঙ্গল সাপারে তো ওটা নয় জঙ্গল সাপারে ধৈর্যের বিষয় তিন ঘন্টা জঙ্গলে ঘুরেও কিচ্ছু না দেখা যেতে পারে এই মেন্টাল প্রিপারেশানটা আমাদের থাকে না তো এই যে ব্যাপারগুলো কাছে দোকানটা ওখানে যে ফ্লাওয়ার ভ্যালি বলা যায় এখন বলা যায় ওটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার ভ্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গল তো সেখানে গিয়ে ছবি তুলছে সবাই বাগানের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ছবি তুলে বাগানগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে আসছে ফুলগুলোকে থেঁতে তুলে মারিয়ে দিয়ে চলে আসছে বিভিন্ন রকম বোতল ফেলে আসছে প্লাস্টিক্স ফেলে আসছে গাদা গুচ্ছের র্যাপার্স ফেলে আসছে তো এই যে জিনিসগুলো এগুলোকে ঠিক মানে সিভিলাইজড সোসাইটির ফিচার্স বলে মনে হয় না যাই হোক আমরা বেশিরভাগই শিক্ষিত কিন্তু প্রপারলি শিক্ষিত নেই এটা হচ্ছে প্রবলেম সরি ফর মাই কমেন্ট বাট দিস ইজ রিয়েলিটি মোস্ট অফ দ্য টুরিস্ট হ্যাভ গান ফলে একটা যে ডিন অ্যান্ড বাসেল বা একটা কেক হইচই এই ব্যাপারটা কিন্তু নেই বেশিরভাগ টুরিস্টরা চলে গেছেন অ্যান্ড দ্য রোডস আর কোয়াইট রাস্তাগুলো এখন শান্ত কোয়াইটা চাঁচামেছি চিৎকার নেই অ্যান্ড অলমোস্ট ডেজার্টেড প্রায় পরিত্যক্ত পরিত্যক্ত মানে এখানে লোকজন খুঁটে বেশি দেখা যাবে না ওকে ইয়েস অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম হ্যাঁ অক্টোবরই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময় হিল স্টেশন ভিজিট করার পক্ষে তো মেয়েটার যে মত ছিল তার সঙ্গে ইনি সহমত এবং অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছেন সি ওয়াজ সাইলেন্ট তো এতগুলো কথার পরে হোয়াট শুড ওয়ান এক্সপেক্ট ওয়ান শুড এক্সপেক্ট দ্যাট দ্যাট শুড বি কাইন্ড শুড বি সাম কাইন্ড অফ রিফ্লাই বাট ইন স্টেট উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য গার্ল কো প্যাসেঞ্জার ইজ সাইলেন্ট আই ওয়ান্ডার ইফ মাই ওয়ার্ডস এ টাস্টার অর হোয়েদার সি থট মি আর রোম্যান্টিক ফুল তো এই সময়টায় ন্যারেটার একটু কনফিউজড তো তিনি বুঝতে পারছেন না এই কথাগুলো শুনে মেয়েটি ইমপ্রেসড হয়ে গেল কি না ইমপ্রেসড হয়ে চুপ হয়ে গেল কি না কারণ মানুষ যখন কারোর প্রতি একটা ইমপ্রেশন তৈরি হয় ইমপ্রেশন তৈরি হওয়ার আর ইমপ্রেসড হওয়ার মধ্যে একটা ফারাক ডেফিনেটলি হচ্ছে ইমপ্রেসড হওয়া মানে ইমোশনালি মুভড হওয়া তো আমার কথা শুনে যদি ইমোশনালি মুভড হয় তাহলেও সাইলেন্স আসতে পারে আমরা যখন কারোর প্রতি ইমোশনালি মুভড হই ইনিশিয়ালি একটা সাইলেন্স আছে আছে বা একটা একটা চুপচাপ ভাব আসে তো সেই ইমপ্রেশানটা আমাদেরকে একটু এলোমেলে করে দেয় এবং সেই এলোমেলো ভাবটা সামলানোর জন্য একটু সময় লাগে এটা একটা হতে পারে তো দ্বিতীয়টা ব্যাখ্যা হতে পারে যে সি মাইট হ্যাভ থট ইম টু বি সাম কাইন্ড অফ রোম্যান্টিক ফুল এই রোম্যান্টিক ফুল বা রোম্যান্টিক বোকা মানুষ কেন বলা হচ্ছে না রোম্যান্টিসিজম কাকে বলে আমি এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে করার সুযোগ নেই ছোট্ট করে বলি রোম্যান্টিসিজম সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন হোয়াট এভার দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ রোম্যান্টিসিজম is in field of literature my concern here is to be precise as to what is the significance of using this particular in this context it suggests here some kind of mindset attitude that helps a person or that simply uh, directs a person leads a person to appreciate the outside world in its colors forms as it is amar char diker je porimondol shei ta ke tar proper mane যে যেটা যেরকম তা সে রূপ রস গন্ধ বন্ধটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে আমাদেরকে প্ররোচিত করে আমি 
দীঘাতে গেলে বা কোথাও ফেমাস টুরিস্ট স্পটে গেলে আমার ভালো লাগবে অথচ আমার বাড়ির সামনে পুকুরটাতে জলে ঢেউ উঠছে সেটা আমার চোখে যদি না পড়ে তাহলে ডেফিনেটলি আমি রোমান্টিক নই আমি দেখতে পাচ্ছি দারুণ সুন্দর সাজানো একটা অর্চার বাগান সুন্দর পার্ক সেখানে বাহ দারুণ সাজানো ব্যাপার তো কিন্তু দেখা গেলো বাড়ির সামনে একটা পথের ফুল ফুটেছে দারুণ কালার নিয়ে দারুণ ডিজাইন নিয়ে সেটা আমার চোখে পড়ছে না বা চোখে পড়লে আমি ওটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না কারণ এটা অযত্নে ফুটেছে তাহলে আমি কিন্তু রোমান্টিক মানসিকতার নই রোমান্টিক মানুষ হচ্ছেন সেই ধরনের মানসিকতার মানুষ যিনি তার পারিপার্শ্বিক যে জগৎটা সেই জগৎটাকে প্রপারলি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারেন তার রূপ রস গন্ধ বর্ণ সব কিছুকে নিয়ে খুব সহজ করে বললে এটাই বোঝায় এবং রোমান্টিক মানুষেরা কিন্তু ডেফিনেটলি ইমাজিনেটিভ হন ইমাজিনেশান এর লেভেল যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু এই ফিচার আসবে না এবং ডেফিনেটলি মনের দিক থেকে অনেক উদার হয় আরেকটা জিনিস হয় ডেফিনেটলি আরেকটা জিনিস হয় তাদের মধ্যে লেভেল অফ ইমাজিনেশানটা একটু হায়ার থাকে এটা ঠিক ইমাজিনেশান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমোশান অ্যান্ড ফিলিংস তো এতগুলো যে কথা বলে গেল প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে এটা যদি সমমানসিকতা মানুষ হয় তাহলে বাহ লোকটা তো বেশ প্রকৃতিপ্রেমী আর যদি উল্টো মানসিকতা মানে খুব প্র্যাকটিক্যাল কোনো মানুষ এই কথাটা শুনতে থাকেন মেয়েটি কেমন মানসিকতা সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি না ন্যারেটারও বুঝতে পারছেন না হোয়েদার সি ইজ অফ রোম্যান্টিক টাইপ অর সি ইজ অফ অফ দ্য ফ্যাক্ট টু প্র্যাকটিক্যাল টাইপ এটা বোঝা যাচ্ছে না তবে একটা কথা আমাদের কিন্তু বলে দিয়েছে ও আই উইস আই আর গোয়িং টু মো সৌরি আই লাভ দ্য হিলস তো এই কথাটা কিন্তু একটা প্রাইমারি আমাদের ইম্প্রেশান দিয়েছে যে মেয়েটা আজ যাই হোক কাঠখোট্টা না তবে যেহেতু সাইলেন্ট আছে ও এইটা এই সাইলেন্সটা ডাইরেক্টারের কাছে বেশ কনফিউজিং তিনি বুঝতে পারছেন না যে এক্সাক্টলি তাকে রোম্যান্টিক ফুল ভাবছে বা একটা রোম্যান্টিক আমি একটা শব্দ বলি ববরা তো সেই রকম এটা আমার শব্দ নয় আমার পরলগত স্যার সুজলবাবুর সুজল সরকারের একটা টার্ম যেটা আমরা কম বেশি ওনার ছাত্রছাত্রীরা সবাই ব্যবহার করি ববরা ববরা মানে ওই ইডিয়েট আর কি এই অর্থে তো আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমাকে সে কী ভাবছে আই ওয়ান্ডার আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম ইভ মাই ওয়ার্ডস আর টাচটা আমার কথাগুলো তাকে তার মন ছুঁয়ে গেছে কি না অর হোয়েদার সি থট মেয়ার রোম্যান্টিক ফুল অথবা আমাকে বোকা ভাবছিল কি না দেন আই মেড আ মিস্টেক তারপরে আমি একটা ভুল করে বসলাম কি ভুল হোয়াট ইজ ইট লাইক আউটসাইড আই আস্ট আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম যে আচ্ছা বাইরেরটা কেমন দেখতে তো হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক এর মধ্যে ভুলটা কি রয়েছে ভুলটা রয়েছে এই যে আমি যদি চক্ষুসমান হই তাহলে আমি কয় না যদি দেখতে পাচ্ছি বাইরেটা কেমন ওই পাশে গাছ ওখানে পাখি ডাকছে ওইখানে এই এই দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমার কারোকে জিজ্ঞেস করার দরকার পড়বে না যে বাইরেটা কেমন সো ফার দ্য ন্যারেটার ওয়াজ ট্রাইং হিজ বেস্ট টু হাইট হিজ ব্লাইন্ডনেস ফ্রম দ্য গার্ল ইজ ইন্ট ইট সো অ্যাট দিস পয়েন্ট হি ফেলস টু মেনটেইন দোজ স্ট্রিক্স অর দোজ দ্যাট কনসিয়াসনেস হু ইজ হি ওয়াজ ট্রাইং টু মেনটেন তো যে সতর্কতার সঙ্গে বা যে সতর্কতাটা বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন না তখন নিজের অন্ধত্বটাকে আড়াল করার ক্ষেত্রে সেটা কোথাও না কোথাও স্লিপ করবে এটাই মানে মিথ্যের বা প্রিটেনশানে এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য মিথ্যে কোথাও না কোথাও গিয়ে ডিসক্লোজ হবে কারণ মিথ্যে বলতে গেলে তোমাকে সবসময় কনসাস থাকতে আমি কি বলেছি আর ওই অল কনসাস থাকা সবসময় আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না কোথাও না কোথাও গিয়ে আমরা মিস করবই স্লিপ করবই কনসাসনেস থেকে আর তখনই ফ্যাটসটা বাইরে বেরিয়ে আসে এটাই ঘটে যারা গোয়েন্দা দপ্তরে থাকেন যখন কোনো অপরাধীকে ইন্টারভিউট করা হয় একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন কন্টেস্টে করা হয় সিম্পল কোয়েশ্চেন আচ্ছা ওই দিন তো বলছো তুমি ওইটা ওখানে গিয়েছিলে কি যাওয়ার সময় কী খেয়েছিলে বললো যে আমি চপ খেয়েছেন চপ খেয়েছিলে আচ্ছা চপ মুড়ি কোথায় না ওই পাড়ার দোকানে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে কথা চলছে কথা বলছে কি হঠাৎ বলে আচ্ছা ওই ওই সকালে তুমি তো সেই ইয়ে চিড়ে আর দই খেয়ে বেরিয়েছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ খেয়েছিলাম একটু আগে বললেন পাড়ার মুড়ি পাড়ার দোকানে চপ মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছো ফলে অ্যাকচুয়ালি সে হয়তো দই চিড়ে খেয়ে বেরিয়েছিল কিন্তু তখন সে কোনো একটা কারণে ফ্যাক্টটাকে সাপ্রেস করতে গিয়ে বলেছিল আমি চপ মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছি কোথায় না পাড়ার দোকানে কিন্তু সে বাড়ি থেকে দই মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছে সরি দই চিড়ে খেয়ে বেরিয়েছে ফলে এই জিনিসটা ঘটে সত্যি মেনটেন করতে গেলে আমাদের কখনো কনসাস হতে হয় না সত্যি মানে সত্যি আর যখন আমরা কোনো জিনিস মিথ্যেকে মেনটেন করার চেষ্টা করি এই প্রবলেমটা এসে যাবেই যাই হোক তো প্রশ্ন করে বসছে হোয়াট ইজ ইট লাউ হোয়াট ইজ ইট লাইক আউটসাইড তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ও দেখা নিয়ে কোনো একটা সমস্যা রয়েছে তাহলে তার এতক্ষণে যে চেষ্টা সেটা এর ফেল করতে যাচ্ছে সি সেম টু ফাইন্ড নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য কোয়েশ্চ
सीम टू शो नो रियक्शन तो ये प्रश्न तरह को इंटरेस्ट आज मन हलो ना जी सीम टू फाइन नाथिंग स्ट्रेज और ये प्रश्न मध्य अद्भुत अद्भुत किचू आता क्योंकि रियक्शन तर रेसपन्स मन हलो ना हार्स इन नोटिस अलरेडी दैट आई कूड नट सी तेल नर्माल क्षेत्र में क्यों इन केस अब नर्माल सीचुएशन हुए ए पार्सन फेसेस दिस टाइप अफ कोश्चन फ्रम एनदार क्लोज टू हिम और हार दैट ह्वाट इज इट लुक आई आउटसाइड तो संगे संगे एक्ट रिप्लै आसा उचित कान्ट यू योर सेल्फ सी आपने ये निजे देखते ना ना कि क्योंकि यही मेटर का रिप्लै पा गलना ता देखे तर मैंने को रियक्शन ही पा गलना तर मैंने कि बोझा ये प्रश्न बेपारे तर इंटरेस्ट नहीं अथवा ये प्रश्न मध्य अडिट ही किसान से रखम मन है हार्स इन नोटिस तक ही डाउट हो मेटा स्वाभाविक भाव एक प्रश्न कि जिज्ञेस करा उचित छो तो क्यों जख से जिज्ञेस कर लोना कॉन नैचरलि द नारेटर वाज साफारिंग फ्रम साम डाउट हार्स इन नोटिस अलरेडी दैट आई कूड नट सी तेल से अलरेडी बुझे फिल लक्ष्य कर फेले देखते पाईना बट द नेक्स्ट क्वेश्चन रिमुवड माई डाउट्स तो यही जो हमें एक दोला चले भुगी तक पर एक प्रश्न एल ओ मेटर का जेटा क्योंकि हमारे सन्देहटा के परिष्कार कर दिल हाई डोट यू लुक आउट अब दुडो क्या अपनी कि जानलार बहरे दिए देखते ना तो हमें कि बोझा गल जे मेटी बुझते पर अंध ठीक है जी बुझते तो हाँ हाँ ठीक तो बुझते अपन पक्षे बाइक देखा सम्भव नए तो ये कि रियक्शन आसत क्योंकि मेटा बोलिए आनी कि निजे बाहर देखते ना ना कि सी आस्ट आई मुव इजिली अलंग द बार्थ तो यही प्रश्न सामने दाड़िए निजे के स्वाभाविक प्रमाण करार तागिदे जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी क्वैट नर्माल पार्सन उदाउट एनी भिजुअल डिफर्मिटी और भिजुअल प्रब्लेम द नारेटर मुवड अ लिटिल फार्दार टुवर्ड्स द उडो जानलार दिखे बार्थ बोलते जानी जगह सीटिंग स्लिपिंग अरेंजमेंट थे ट्रेनर कमर एट थे लोअर बार्थ मिडिल बार्थ अपार बार्थ मिडिल और अपार मिडिल विशेषकर दिन समय नामाना थे अपार तो अपार ही था लोअर बार्थ बसार क्षेत्र में व्यवहित है तो यही क्षेत्र में बार्थ मान इन जेनारे हम सीट इटे धरे नहीं लोकल ट्रेन लोकल ट्रेन जी ना यही ट्रेने बार्थ मान हम सीटिंग जैगा सीटिंग प्लेस ओके तो कि बोलते ओके आई मुव इजिली हमें खूब सहजे सर गलम अलंग द बार्थ बार्थ बराबर मैंने जस्ट ए रम कर मुव कर सर गलम एंड फेल्ड फर द उडो लेज और जानालर जो प्रान भाग से एक फिल करार चेषा कर लब से खूब कसलि जैसे को बोझा ना जाए जो हमें देखते पाई ना तो जानला जी जानला दिए बैर देखते चाह अंत तो देखाते चाहिए हाँ हमें देखते तक तो एटलिस जानलार मुखोमुखी होते हैं और जानलार मुखोमुखी होते गलेनाटा कथाय से आगे शिवर होते हैं ना हमें जानला दिए बहरे देखो बाह दारूण दृश्य तो तक ही वाले दिखे तेल ये तो परिष्कार हो जाए जो हमारे मध्य भिजुअल प्रब्लेम रही है एवं डेफिनेटलि मिथ्ये कथा बोल द उडो वज ओपन जानला क्योंकि से समय खोला एंड आई फेस्ट इट ओके एर मुखोमुखी बसल मेकिंग प्रिटेंस एक भान कर कि ना अफ स्टार्टिंग द लैंडस्केप बहर जो लैंडस्केप भूमिरूप बहर जो दृश्यवल द सीन सन सिनारिओ से कम से देखी खूब मन दिए प्रिटेंस अर्थात भान कर आई हार्ड द पैंटिंग अफ द इंजिन ये समय तो नीरव एवं तक हमारे कने आस कने आस इंजिने शब्द पैंटिंग दिस टाइप अफ साउंड एक्चुअल आर्लियर हुए द स्टीम इंजिन सो दे आर इन यूज दिस टाइप अफ साउंड वाज क्वैट कमन इन मन तो क्यों हाँपा ओके इंजिन जिन हाँपा आई हार्ड क्या ये शब्दार सेंसेशन एक पर दाम्बल अफ द हुएल्स चाकार जे खटखट 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 ट्रेन ट्रेन चलार एक तो शब्द खटखट 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 खट एन शब्द है ना तो साम लाइक दैट रामलिंग साउंड अफ द हुएल्स यहाँ क्यों ये साउंड इफेक्टर कथा देखने आना हलो एक्चुअल जरा भिजुअल चालेज पार्सन ते क्षेत्र है कि जो तर सैलेंट थे तर आउटसाइड वार्ल्ड सम्पर् जे इम्प्रेशन ता गार करें तर मैक्सिमाम सोर्सा हो मैक्सिमाम इम्प्रेशनगुल तरह अडिटरि माध्यमे 
অডিটোরিয়াম মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে তারা কালেক্ট করেন ফলে এখন যখন দুজনেই সাইলেন্ট এবং ইনি একটা প্রিটেনশান মেনটেন করছে যা হ্যাঁ আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি ও বাবা কী দারুণ তো তখন তার চোখ তো বন্ধ অলরেডি কিন্তু তার কানটা অ্যাক্টিভ রয়েছে সেই কানে এসে ধরা পড়ছে পারিপার্শ্বিক শব্দগুলো অ্যান্ড ইন মাই মাইন্ড সাইজ আই কুড সি দ্য টেলিগ্রাফ পোস্ট ফ্ল্যাশিং বাই রেল লাইনের পাশে আমরা জানি টেলিগ্রাফ পোস্ট থাকতো অ্যাকচুয়ালি এখন টেলিগ্রাম সিস্টেমটা উঠে গেছে তাই এই পোস্টগুলো হয়তো আমরা কিছুদিন পরে দেখতে পাবো না এক সময় যখন টেলিগ্রাম ছিল সবচেয়ে দ্রুত বার্তা প্রদানের মাধ্যম তখন এই পোস্টগুলো খুব দরকার ছিল অ্যাকচুয়ালি টেলিগ্রাম আর টেলিগ্রাফ দুটোর মধ্যে কিন্তু ফারাক আছে টেলিগ্রাফ হচ্ছে এই সিস্টেমটা যে সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে টেলিগ্রাম বা ওই বার্তাটা যায় ঠিক আছে তো যাগে তো টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো রেল লাইনে ধারেই হতো এবার একটা সুবিধা থাকতো তো আমরা যখন ইউজুয়ালি বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়নি তখন কি দেখতাম যে রেল লাইনের পাশে ওই টেলিগ্রাফ পোস্টগুলোই থাকতো ক্লিয়ার ফলে সেগুলো ফ্ল্যাশ করে যেত যখন আমরা যেতাম ট্রেনে খুব দ্রুত গতিতে চাকাত চাকাত এরকম করে একটা বেরিয়ে যেত তো সেই মেমারিটা তিনি এখন রিক্যাপিচুলেট করছেন দ্য নারেটার ওয়াজ নাও রিক্যাপিচুলেটিং অব দ্যাট পিটিকুলার আর্লিয়ার মেমারি দ্যাট হি ওয়ান্স গ্যাদার সাম হেয়ার সিন্স হি চাইল্ডহুড মে বি তো হ্যাভ ইউ নোটিসড আই ভেঞ্চার দ্যাট দ্য ট্রি ইজ সিম টু বি মুভিং ওয়াইল উই সিম টু বি স্ট্যান্ডিং স্টিল আচ্ছা আপনি খেয়াল করেছেন কি গাছগুলো দৌড়াচ্ছে বলে মনে হয় যখন আমরা আসলে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদেরকে নিজে থেকে মনে হচ্ছে আমরা স্থির কিন্তু গাছগুলো দৌড়চ্ছে হুম এটা কমন একটা ব্যাপার এবং সেটা কেন হয় তার ব্যাখ্যা আমরা সিম্পল সায়েন্সে পড়ে এসেছি এটা খুব সিম্পল একটা ফ্যাক্ট ইনি ভেঞ্চার ভেঞ্চার মানে সাহস করে বললাম নতুন কি প্রসঙ্গে কথা শুরু হবে সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না উনি তো বাইরেটা কেমন দেখতে সেটা নিয়ে তো একটু কথা হলো বাইরেটা কেমন দেখতে এই প্রিটেন্সটা যখন আমি করছি আই অ্যাজ ইফ আই আই এম লুকিং আউট অ্যান্ড অবভিয়াসলি ওয়াচিং দ্য আউটসাইড নেচার তখন প্রাসঙ্গিক একটা কথা হিসাবে ইন্ট্রোডিউস করতে গিয়ে কিছু একটা তিনি বলে ফেললেন আচ্ছা খেয়াল করে দেখেছেন কি যে এই এই ঘটনা ঘটে আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি বলে মনে হচ্ছে ট্রেনের মধ্যে গাছগুলো দৌড়চ্ছে বলে মনে হচ্ছে দ্যাট অল ওয়েজ হ্যাপেন সি সেট হ্যাঁ সে তো সেরকম সব সময়ই ঘটে হোয়াট ইজ স্পো স্পেশাল অফ দিস এই নিয়ে বিশেষ কী ব্যাপার রয়েছে এটা তো সবসময় ঘটে তাই না সি সেট ডি ইউ সি এনি অ্যানিমেলস আচ্ছা আপনি কোনো প্রাণী কি দেখতে পাচ্ছেন বাইরে নো আই আনসার কোয়াইট কনফিডেন্টলি আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম যে না কোনো প্রাণী দেখতে পাচ্ছি না আই নো দ্যাট দেয়ার ওয়ে হার্লি অ্যানি অ্যানিমেলস লেফট ইন দ্য ফরেস্ট অফ নিয়ার দেয়ারা বলে আমি জানতাম ভালো করেই যে দেরাদুনের কাছাকাছি জঙ্গলগুলোতে আর কোনো প্রাণী অবশিষ্ট নেই মানেটা কি দ্য হান্টার্স সিম্পলি মেড দ্য টোটাল ডিভেস্টেশন তো জঙ্গলে প্রাণী থাকাটা খুব স্বাভাবিক জঙ্গল থাকলে ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস থাকবে আর জঙ্গল ফাঁকা করে দিলে কোয়াইট ন্যাচারালি কিছু গাছ হয়তো বেঁচে যায় হ্যাঁ কিন্তু ওয়াইল্ড হ্যাবিটেট যা বোঝায় সেটা থাকে না একটা ছোট্ট প্রাসঙ্গিক তথ্য দিই আমার স্কুলটা যে জায়গাটাতে একদম পূর্ব মেদিনীপুরের শেষ সীমা পটাশপুর এক নম্বর ব্লকে কেলেঘাইর পারে মাঝখানে কেলেঘাই নদী ও পাশে পশ্চিম মেদিনীপুর শুরু হচ্ছে সবং তো সেই অঞ্চলটা যেখানে আমার স্কুল এবং সংলগ্ন এলাকাগুলোতে একসময় মানে বিশাল জঙ্গল ছিল এবং সেই জঙ্গলে বাঘ থাকতো ইট ইজ রিয়ালিটি নারায়ণগড় পাশে নদীর উল্টো দিকটা বলছি আমি পশ্চিম দিকটা তো সেখানেও বাঘ থাকতো নারায়ণগড়ে তো বাঘ থাকতোই এবং আমার স্কুল যে গ্রামটাতে সেলমাবাদ সেইখানে এখনও মনে হয় একজন লোক বেঁচে আছেন উনি যত সম্ভব আমি জানি না লাস্ট টু ইয়ার্স মানে প্রায় ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার তো স্কুল বন্ধ তো একজন মানুষ ছিলেন এখনও বেঁচে ছিলেন আমি যে সময়টা কথা বলছি যে যাকে যার পিঠে বাঘ থাবা মেরে কিছুটা মাংস তুলে নিয়েছিল সেই ক্ষত চিহ্ন এখনও ছিল আর মানে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত চিহ্ন মানে আমি এর দ্বারা এটাই বোঝাতে চাইলাম যে ওই অঞ্চলেও একসময় বাঘ খুব ন্যাচারাল একটা অ্যানিমেল ছিল কিন্তু আজকে জঙ্গল কেটে ফাঁকা করে দিই বসতির পর বসতি ফলে বাঘের এখানে আর লেস মাত্র নেই ফলে এটা একটা প্রবলেম আর শিকারও একটা প্রবলেম বলছে দেরাদুনের কাছাকাছি জঙ্গলগুলোতে আর কোনো প্রাণী অবশিষ্ট আছে বলে আমার মনে হয় না আমি জানি ওটা সেজন্য খুব কনফিডেন্টলি উত্তর দিলাম যে না কোনো প্রাণী আমি দেখতে পাচ্ছি না আই টার্ন ফ্রম দ্য উইন্ডো অ্যান্ড ফেস দ্য কার তো এই রকম কিছুক্ষণ প্রিটেনশানটা চালানোর পরে আমি একটু ফিরে এলাম এবং মেয়েটার মুখোমুখি বসলাম মুখোমুখি বলতে এটা পুরোপুরি জাস্ট অ্যাজামসান আমি বারবার বলি না যে বা এর আগেও বলেছি হয়তো যে যারা ভিজুয়ালি চ্যালেঞ্জ হন তাদের অডিটোরি যে ইমপ্রেশানসগুলো খুব ম্যাটার করে মেয়েটা কোন সোজায় কথাটা বলছ
and for a while we sat in silence ebong kichukon amra chup chap boshe thaklam you have an interesting face i remarked mone thebar sir playing dangerous playing dangerous jodi nao dhore playing daring bolchen apnar mukh ta bes interesting interesting mane dutu mane bujhay bishesh boishishto sampanno take amra interesting boli ar interesting mane akorshoni eta bujhay attractive actually jara চিত্রশিল্পী হন তাদের ক্ষেত্রে সো কলড বিউটিফুল যে মুখগুলো কাটা কাটা নাক মুখ চোখ এটা যতটা না সমাদৃত হয় তার থেকে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মুখ কোনো বৃদ্ধ মানুষের তুবড়ে যাওয়া মুখ ঠিক আছে কোনো সাদা মানুষের রোদে পড়া মুখ এই যে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশানগুলো ওদের কাছে অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হয় আমি বলছি না যে আর্টিস্টরা কেবল ওই ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেন তা নয় বাট ওদের কাছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে কিন্তু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ফিচারফুল ফেস বিউটিফুল হওয়ার থেকেও ফিচারফুল হওয়াটা খুব জরুরি যাই হোক ইউ হ্যাভ এন ইন্টারেস্টিং ফেস আই রিমার্ট আই ওয়াজ বিকামিং কোয়াইট ইয়ারিং তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন যে আমি একটু সাহসী হয়ে যাচ্ছি কেন না এই একটু সময়ের পরিচিতি তার মধ্যে কোনো মেয়ের বিউটি সম্পর্কে এটা এক ধরনের তো কী বলবো তোর সমুদি বা ফ্ল্যাটারি অ্যান্ড ইউজুয়ালি দেখা যায় কি আমরা আমাদের কোনো কোয়ালিটি সেটা ফিজিক্যাল কোয়ালিটি হোক মেন্টাল কোয়ালিটি হোক এগুলো সম্পর্কে প্রশস্তি শুনতে ভালোবাসি পৃথিবীতে খুব কম মানুষই আছেন যারা প্রশস্তিকে ঠেকাতে পারেন এনার কমেন্ট আছে কমেন্ট আমি আসছি ওকে আই টার্ন ফ্রম দ্য উইন্ডো অ্যান্ড ফেস দ্য গার্ল অ্যান্ড ফর এ হোয়াইল এটা গেল ইউ হ্যাভ এন ইন্টারেস্টিং ফেস আই রিমার্ক আই ওয়াজ বিকামিং কোয়াইট ডেয়ারিং বাট ইট ওয়াজ এ সেফ রিমার্ক ফিউ গার্লস ক্যান রেজিস্ট ফ্ল্যাটারিং খুব কম মেয়েই পারে প্রশস্তিকে রোধ করতে বা এখানে প্রশস্তি বলতে তোষা ফ্ল্যাটের কথা মানে হচ্ছে তোষা মুদি কিন্তু এটা এক ধরনের প্রশস্তি বলা যেতে পারে ব্যাপারটা কেমন না গার্লস শুধু নয় যদি এখানে গার্লস বলা হচ্ছে কারণ কমন একটা বিলিফ রয়েছে যে মেয়েরা নিজেদের রূপের প্রশংসা কখনো ডিসলাইক করে না অ্যাপারেন্টলি হয়তো রাগ দেখাতে পারে কিন্তু বা হয়তো একটু বলতে পারে কে কী বলছেন ভেতর ভেতর খুশি হয় এটা ইউজুয়ালি ভাবা হয় তো শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে নয় ইট ইজ সাম ইউনিভার্সাল ট্রুথ দ্যাট উই ক্যান্ট রেজিস্ট মোস্ট অফ আস ক্যান্ট রেজিস্ট ফ্ল্যাটারি তবে এখানে একটা জাস্ট চেতাবনি দেওয়ার রয়েছে আমার সাম কাইন্ড অফ অ্যাওয়ার্নিং ওয়ার্নিং টু ইউ অ্যালার্মিং একটা ব্যাপার আমি বলে দিতে চাই আমার অভিজ্ঞতা যেটুকু এই চল্লিশ বছর বয়সে আমি দেখেছি যারা তোমার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী তারা সামনাসামনি খুব একটা প্রশংসা করেন না করেন তো সেটা মাত্রা রেখে আর যারা ঢেলে সামনাসামনি প্রশংসা করছে স্যার আপনি গ্রেট আপনি দারুণ আপনি মহান ইত্যাদি ইত্যাদি তারা হয়তো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন না কিন্তু তারা আদতে ক্ষতি করছেন কোনো মানুষকে সম্মুখ প্রশংসা করলে তার কিন্তু আলটিমেটলি ক্ষতিই হয় আর এই ধরনের প্রশংসাকে সবসময় দূরে রাখতে হয় কারণ ফ্ল্যাটারি বা যে ওভার অ্যাক্লামেশন যেটা আমরা বলি অ্যাপ্রেজাল যেগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে ইগো বা অহংয়ের জন্ম দেয় ফ্রাইডের জন্ম এবং আমরা জানি অহংকার পতনের কারণ প্রাইড ফেস দ্য ওয়ে অফ ডিস্ট্রাকশন তো গুড সাইজ অ্যান্ড টু জীবনে পাঁচটা নিন গঠনমূলক নিন্দাকারী থাকুক গঠনমূলক নিন্দাকারী বলতে এই অর্থে বলতে চাইছি যারা সমালোচনা করে গঠনমূলক সমালোচনা এই তোর এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ওটাও ঠিক হচ্ছে না এই ধরনের যদি কোনো মানুষকে পাও হয়তো সঙ্গে প্রশংসা করে দেখ এটা ভালো করেছিস এটা খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু ওইটা ঠিক হলো না তাতে জানবে তুমি লাকি যদি কোনো গঠনমূলক সমালোচক থাকে রাদার যদি দেখে আমি চূড়ান্ত নিন্দুকও তোমার জীবনে কেউ থাকে তাও তুমি লাকি কারণ সে শুধু তোমার ত্রুটিগুলো তুলে ধরে হয়তো বাড়িয়েই তুলে ধরে তাহলে তুমি ওই ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সচেতন হচ্ছ তোমার সে ভালো কোনো জিনিসে দেখতে পায় না রেগে যাওয়ার কোনো কারণ নেই তুমি মানে বিশিওর এটা নিশ্চিত জেনে রাখো যে ওইগুলো ত্রুটি তোমার রয়েছে হয়তো সে কিছুটা বাড়িয়ে বলছে কিন্তু রয়েছে সো ইউ শুড রেকটিফাই দোজ ড্রবাক্স কিন্তু সবসময় সতর্ক থেকেও প্রশংসাকারী মানুষ থেকে সম্মুখ প্রশংসা থেকে সবসময় দূরে থাকার চেষ্টা করবে বা অনেক সময় বাধা দেওয়া তো সম্ভব হয় না কোনো মানুষ প্রশংসা করছে তাকে বলতে আমি চুপ করুন তো বলতে পারি কি ওই কান্ট ওই কান্ট সে তো সেক্ষেত্রে কী করা উচিত এখান দিয়ে ঢুকিয়ে ওখান দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত মিনস ডোন্ট পে টু মাচ অ্যাটেনশান অর ইম্পর্টেন্স টু দোজ ওয়ার্ডস অফ ফ্রেজ প্রশংসার কথায় অত বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই সিম্পল ওয়ে হচ্ছে প্রশংসাটাকে যথাসম্ভব কম গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনাটাকে গুরুত্ব বেশি দিতে হয় তাতে করে তোমার পার্সোনালিটি তোমার কোয়ালিটি অনেক এনহান্সড হবে কারণ তুমি তখন তোমার ত্রুটি থেকে মুক্ত হবে আমি আবারও বলছি প্রশংসাকারী ব্যক্তি তোমার ক্ষতি নাও চাইতে পারেন কিন্তু আদতে তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে তিনি হয়তো কোনো খারাপ ইন্টেনশান নিয়ে তোমার প্রশংসা করছেন না 
তোমাকে তার ভালো লাগে তোমার কোয়ালিটিতে ভালো তিনি ইম্প্রেস সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু তোমার উচিত হবে ওই প্রশংসা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো কথা এখানে বলে ফেললাম প্র্যাকটিক্যালি যার মনে হয়েছে এই ফ্ল্যাটারির প্রসঙ্গটাতে হয়তো আজকালকার টার্মে তোমাদের জ্ঞান দিয়ে ফেললাম কিছুটা বেসিক্যালি আমাদের কাজ তো একটু জ্ঞান দেওয়া তাই না উইথ দ্য টিচার্স সাম আওয়ার দাদার ডোন্ট মাইন্ড ফি গার্লস ক্যান রেজিস্ট ফ্ল্যাটারি খুব কম মেরি মেয়েরই এই ক্ষমতা রয়েছে বা খুব কম মেয়েই পারে ফ্ল্যাটারি বা প্রশংসাকে রেজিস্ট করতে প্রতিরোধ করতে তো এটা আমি জানি তাও মনে হচ্ছিল যেন একটু বেশি ডেয়ারিং হয়ে যাচ্ছে তো মেয়েটা যদি ওই ক্যাটাগরি না হয় যে প্রশংসা অতটা পাত্তা পাত্তা দেয় না সংসার বলে বসবে দেখুন মশায় আপনার কথাবার্তা ঠিক সুবিধার নয় আপনার খুব সুবিধাজনক লোক বলে মনে হচ্ছে না বলে দিতেই পারে বা অন্তত একটা খারাপ ধারণা তৈরি করতে পারে কিন্তু ন্যারেটারের একটা বিশ্বাস আছে যে মেয়েরা নিজেদের প্রশংসা কখনো ঠেকিয়ে রাখতে পারে না হয় বার সি লাভ প্লেজেন্টলি এবং হলেও তাই এই কথাটা শুনে খুব মিষ্টি করে হাসল প্লেজেন্টলি মানে দিল খোলা হাসি কিন্তু বিলে চমকানো হা 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 এরকম হাসি নয় এটা রিঙ্গিং লাভ এটা খুব সুন্দর হাসি যে হাসিটা রিঙ্গিং কথাটা তাই আছে ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাভ যে হাসির অনুরণন থেকে যায় কানের মধ্যে মনের মধ্যে অনুরণনটা থেকে যায় কিছু কিছু মানুষের হাসি থাকে খুব 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 খিক 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 হাসি এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি যারা পরিষ্কার মনের মানুষ নন একটু জটিল টাইপের তাদের এই হাসি কিন্তু যারা সে অট্ট হাসি করুন অথবা মিষ্টি করে ভালো করে সুন্দর করে প্রাণ খোলা হাসি হাসুন এই মানুষগুলো ডেফিনেটলি আমি দেখেছি পার্সোনালি যে মোটামুটি পরিষ্কার মানসিকতা হন অ্যাকচুয়ালি হাসতে গেলে তো কোনো খরচ লাগে না তাই না সেই জন্য ফেস দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ স্মাইল পৃথিবীর মুখোমুখি হাসি নিয়ে দাঁড়ানো দেখো অনেক সিচুয়েশান অনেক সহজ হয়ে গেছে হাসতে গেলে ভালো হতে গেলে ভদ্র হতে গেলে কোনো খরচ লাগে না যেহেতু খরচ লাগে না হলে অসুবিধা কোথায় আনফর্চুনেটলি এগুলোতে খরচ না লাগলেও বাই ডিফল্ট দেখতে পাই কিছু মানুষ বেসিক্যালি অভদ্র হয় ঠিক আছে এসব কিছু করার নেই ওকে চলো তো পরিষ্কার পরিষ্কার মানে এখানে কিন্তু প্রাণ খোলা একদম ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাভ ইটস নাইস টু বি টু হোল্ড আই হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস বলে তবু ভালো শুনতে ভালো লাগছে আপনি বললেন আমাকে যে কেউ আমাকে অন্তত একজন বললো যে আমার মুখটা ইন্টারেস্টিং তো আমি তো ক্লান্ত হয়ে গেছে আই এম টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং মি আই প্রিটি ফেস আমি এতদিন শুনে এসেছি আমার মুখটা নাকি খুব সুন্দর 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 আমি ক্লান্ত মানে এত বেশি আমার এই মুখ সম্পর্কে সবাই বলেছে যে মাই ফেস ইজ প্রিটি আই এম প্রিটি লুকিং ইন মাই ফেস এই প্রথম মানুষ মনে আপনি যিনি বললেন আমার মুখটা ইন্টারেস্টিং তো এই যে ন্যারেট ইউনিক বেস চালাক লোক অ্যাকচুয়ালি ভাষাকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করব আমাদের শ্রোতাদের কাছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমার সম্পর্কে শ্রোতাদের ইমপ্রেশান কেমন হবে একটা কথা একবার বললে যা মানে দাঁড়ায় আরেকবার বললে আরেক রকম মানে দাঁড়ায় তাই তো একটা ছোট কথা বলি জাস্ট একটা এক্সাম্পল তুমি কাল এসো আমার বাড়ি মানে আমি রিকোয়েস্ট করছি বোঝাচ্ছে তুমি কাল আমার বাড়ি এসো এটা আমার রিকোয়েস্ট আবার দ্বিতীয়বার বলছি তুমি কাল এসো আমার বাড়ি মানে দেখাবো মজা হাত কালকে এসো একবার সেম কথাগুলো আমি বললাম দুবার দুভাবে কিন্তু পুরো মিনিংটা বদলে গেল তাহলে কথা কেমনভাবে আমি ব্যবহার করব কি শব্দ চয়ন করব কেমন টোনাল কোয়ালিটিতে কথা বলবো তার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে আমার সম্পর্কে আমার শ্রোতাদের বা আমি যার সামনে কথা বলছি শ্রোতাদের বা যিনি শুনছেন শ্রোতা আমার সম্পর্কে তার কী ধারণা হবে ক্লিয়ার তো সমাও মেয়েটি কিন্তু এতে সিডেন টেক ইন সিরিয়াস অফেন্স অফ দ্য ওয়ার্ডস দোজ ওয়ার অফ কোর্স অফ কমপ্লিমেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ সাম ইন্টারেস্টিং ফেস ও সো ইউ ডু হ্যাভ আ প্রিটি ফেস থট আই তখন আমি ভাবলাম ও তাহলে তোমার মুখটা সত্যি সুন্দর ওকে তাহলে এটা কথার প্যাঁচে তথ্য বের করে নেওয়া ইজেন্ট ইট হ্যাঁ এটা তো মনে মনে বললাম যাক তাহলে তোমাকে দেখতে বেশ সুন্দর এটা বুঝতে পারলাম এটা মনে মনে বললাম নিজেকে এবং অ্যালাউড বা জোরে কি বললাম অর্থাৎ সশব্দ যেটা সে শুনতে পেল ওয়েল অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস ক্যান অলসো বি প্রিটি হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং ফেস বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুখ বা আকর্ষণীয় মুখও তো সুন্দর হতে পারে ইজেন্ট ইট তোমার ফেস ইন্টারেস্টিং অ্যাট দ্য সেম টাইম বিউটিফুল ফ্রিটি কোনো এর মধ্যে তো কোনো বিরোধিতা নেই ইজেন্ট ইট তাহলে মোটামুটি আমরা পৌঁছাচ্ছি কোথায় এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মেয়েটি কিন্তু ছেলেটির সঙ্গে একটা মোটামুটি সক্ষতা গড়ে উঠেছে আমি এটাকে প্রেম প্রেম ওই রকম অত দূর পর্যন্ত যাচ্ছি না একটা জেন্টল ফ্যামিলিয়ারিটি ফর দেয়ার ইজ সাম টাচ অফ বিট অফ রোমান্টিসিজম 
isn't it i feel and you all feel as well to ajke amra kintu ekhane thambo ei class ta amra kintu continue korbo pore orthat to uh, make the class or to keep the class within some manageable time limit ami ajke ei porjonto shesh korlam text ta and of course the rest part will be done in the next class so stay tuned stay well meet you in the next class thank you